Meshtabi. Season 1. Re-edited edition. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Otaru Yoichi Kaiwai 14 Des. Let's get it started. 1. Otaru. Ramen Kyo Ye. 2020年に名エイジのプロデュースでリニューアル。メニューを一新して大人気のようです。はい、来ましたメイエイジ。本家さながらのゆず樹齢の乗った魚介豚骨醤油。美味しいですね、これ。出た、ゆず樹齢。本
しかも170円で安いしパンロールを片手にミカに並ぶっていうのもいいかもねあると思います5オタルイセズシガチオタル駅構内の伊勢寿司さん伊勢寿司さん言うたらオタルのビッグスリー寿司をだよね普通にお好み万超える系の寿司屋でしょそうでもここは立ち食いだから本当に気軽に行けちゃう感じ三冠セットとかあるのが嬉しいよね JR の待ち時間でもこれから小樽を散策って時でもちゃちゃっとつまめちゃうラーメン跡でも焼きそば跡でもよれちゃうね普通の人はそういうことしないと思うそうかなでも普通のお寿司屋さんだと三冠とかでお勘定とかって厳しいけどここなら OK ね小樽せっかくグルメはやっぱ寿司じゃんここに寄らない手はないねねえ三角市場とかで高級海鮮丼食べてる場合じゃないわ駐車場も安いしねそうだそうだむっちゃ安いよね1時間100円だっけうんアーケードとか行くのも駅の駐車場がいいねただ駐車場の入り方がロータリングで難しいので逆進しないようにご注意を6よいちかきざき商店余市にあります柿崎商店さん良心的なお値段なので時々お土産を買いに寄らせてもらってますねお土産だけじゃなく2階では安く定食や海鮮丼なんかを食べることができますおじさんはいつも紅鮭定食なんだけどもねほんと鮭好きだよね好きおじさん大好き三大焼き魚鮭サバシマホッケサンマずるいよい私は鮭ホッケソハチ渋いね<笑>ここはいつ来ても大盛況しかも回転早いからいいねお土産屋さんも品数豊富でいいよねお土産は小樽で買うより余市の方がいいかもしれないねフルーツもあるし余市のさくらんぼかぶどうか柿崎商店だね近くに日課ウイスキーもあるよ7余市余市バンヤー寿司は港町で食えってねはい本当ですね同じ北海道でもネタが違うね回転寿司の中ではお値段は高めだけどしかしながら本当に新鮮で美味しいっす北海道トップ5に入る回転寿司だったんじゃないでしょうかはい間違いないローカル回転寿司をするべしですわねそういえばここの向かい側にあった余市のエビラーメンなくなっちゃったのねガーンどのさ前原エビラーメンねエビかご漁師から転職してラーメン屋をやって19年体力と気力の限界だったそうなあそこの甘エビ丼も大好きだったのに残念だね悲しい8オタルマリー・ローレンソン1970年代からロートレックという有名なコーヒー屋さんがここにあったんだよね今はロートレックではなくなってしまったんだけど当時のケーキタルト系は残されているっていうことでお邪魔しましたタルトも何種類もあって全部美味しそうだったな歴史あるブルーベリータルトでコーヒーブレイク昔と変わらぬ美味しいブルーベリータルトでしたタルトだけどパイ生地なんだねカスタードも濃厚で私これ好きおじさんはこれとここの濃厚ビターな炭焼きフレンチの組み合わせが大好きだったんだよね1980年代には札幌には美味しいコーヒー屋さんがなくってねわざわざ小樽まで買いに来てたんさあとのコーヒーまみれ人生の原点ってわけねだこちらはフレンチシェフが作る醤油ラーメン驚くなかれ見た目は完全な塩ラーメンでございますえと言いますと多分ね白醤油を使ってると思うんだけど美味しい麺とスープのマリアージュですよマリアージュでも多分お客さんみんなねいやマスター塩じゃなくて醤油頼んだんだけどっていう人かなりいると思うねそれぐらい透き通った綺麗な透明スープえー、函館の塩ラーメンみたいなだのさだけどもラーメン好きな人にはちょっと物足りないかもしれないねあーがっつり系好きには向かないってことそうそうがっつりマン用に味噌ニンニクラーメンってのもあるんであれもすごい興味そそられたねさすがは元フレンチシェフ
完全に洋食屋のニンニクの匂いしてたからねえー、気になるだのさ洋風ニンニクがラーメンとどう調和してるのか食べてみたいね行きましょう味噌ニンニク味噌ニンニク行く味噌ニンニク行く行く Ten. Oh, Sharo. Eggs, Vibs. こちらは2000年創業カントリー系パンブームの火付け役的お店エグビブさん多分こういう巻き割り系のパン屋さん一番最初にやり始めたのはエグさんだったと思うんですよあそこでパン屋をやるっていうのがすごすぎはるよねヨーロッパの田舎町にポツンとありそうな雰囲気車から降りて振り向くともうここは日本じゃないよね、うん、南フランスに来ましたかって感じ本当映画に出てきそう扉を開けて店の中に入るとまたなおさらジブリの映画に出てきそう魔女の宅急便の世界だわ黒猫山との話は知らんけどもこのクロワッサンは最高に美味しいねその宅急便ではありませんもう毎朝食べたいこのクロワッサンそれは贅沢だね毎朝は無理か買いに来るのがね11オタルテイウチソバーキモラ知りませんでしたねあんなところにお蕎麦屋さんが木村さん住宅街のまさに住宅でしたインターネット時代だからこそたどり着けた名店だね一昔前じゃ考えられへんほんとねこんなところにお蕎麦屋さんってすごすぎはるちょうど新そばの時期だったからタイミング良かったねさらしなとは違ってそばの香りをダイレクトに感じられる粗挽きそばこれたまらんですわそばの香りがすっごーいのこれはでかした発見よ北海道5本の指に入るかなおお切ったー切ってよかったねはいしかもそば湯がドストライクでしたねドロット系きたドロット系小樽に来たらそば屋はキムニー以外考えられへん考えられへん考えられへんな12オタル中華食堂 KN これぞ町中華ですね市民に愛される中華経営さん小樽ソウルフードみたいに言われてるから焼きそばがソウルフードメディアが強引に建てまつっちゃった系なんじゃないのってちょっと半信半疑だったんだよねはいはいいや申し訳ありませんでした疑ってた自分がはずいあれまあということはがっつり胃袋は静かにされましたこれはうまいこれはやみつきなるわねえ美味しい匂いにやられるはいはい小樽のアーケードには K のいい匂いが漂ってますねこれっていうインパクトがあるわけではないけれどありそうでないど真ん中のやつよね何を食べてもうまいんだろうなここの中華屋さん3分の1ぐらい食べたら壁のメニューに目がいっちゃってて次回来たら何食おうかなってすぐ考えちゃうんだよねわかるうっかり追加しちゃおうかなみたいな次はチンジャオロースかないいね13オタル西川のパンジュこういうお店はずっと残っててほしいですね昭和の風物詩アーケードと蝶ネクタイに太メガネがトレードマーク西川のパンジュ囲み揚げじゃないんですからってね<笑>似てるパンジュってさスーパーのたこ焼きの隣とかで売ってたりするやつ食べてはって思ってたけどはいはいありゃいかんね全く別物別物ね素朴で美味しい西川のパンジュー小樽アーケードはパンジュー食べながら経営に並ぶもしくは経営食べてからデザートに西川のパンジューこれで決まりです14オタルキータトーグラシーかれこれ2人合わせて80年ぐらいジンギスカンキャリアあるんですけれども初めての味に出会っちゃいました何ですかあのミルキーな羊たちは何なんでしょうかねおじさんも初めましての味にびっくりです後にも先にもここでしか味わったことがない羊ちゃんだねんだミルキーって聞くと乳臭いっていう想像されるかもしれないんだけれどもそうではないんだよねうんうまく説明できないけどあ馬じゃないわよ羊ね羊お肉を噛んでるとほのかにミルキーを感じるんよねっていうか、10年ぐらい前来た時はこういう印象なかったんだけどなそうだよねお肉変わったのかなジンギスカンレボリューションですね最近書き込みとかでよくミルキーナとかって見かけてて
憎くってミルキーってなんだよって思ってましたけどこのことかってねうん、うん、新しい美味しい見つけましたあると思います札幌にも北唐辛子はあるみたいだけど系列は違うみたいねえそうなの今度行ってみようバーバー英語的には羊はバーと鳴くの目じゃないんだうんこれかうまいねシカイノメシタビワガチデイマタタバサイトマコマイシラオイカイワイデスお楽しみに。See you soon。三島でキャンプして、かくれんぼして、うん、知らない人のテントに隠れてた。えなんとハレンチなことですいません、ちょっと隠れさせていただいてもよろしいですかって言って。<笑>いいよいいよ、飲んできなって言って、高校生なのに知らないお,おじさんとこで飲んでた。すげえ、かっけえ。<笑>そしたらその人たちは。今日警察でした<笑><笑>えー、それなのに飲んでけっつったの<笑>、うん、高校生にえってやべ捕まったら困ると思ってやばいじゃん一応未成年ですが大丈夫大丈夫えー、飲みな飲みなとか飲みにしようってダメ、はい、ダメじゃんかいただきますって飲んだ記憶がありますね<笑>、えー、楽しい夏の思い出で<笑>やばいじゃん貸しに行っとこう知り合いじゃないでしょう今夜通し飲むよねキャンプの時ってうんでゲームが始まって負けるとテキーラのやつでねうんうん負け犬が次のゲーム決めるっていうパターンではいはいはい無限ループのやつでうんうんノリでね、うん、じゃあ次は一番足の臭かったやつが飲むっていう<笑>ターンになってね<笑><笑>お互い足の匂いを嗅ぎ合うっていう、はいはい、普通の人が見たら何て思うのかわからないけれども<笑>変態なまさかの一番若い可愛い女の子の足が一番臭かったっていう、うん、<笑>ちょっとショックだったよねあれね<笑>衝撃だったよねでね衝撃といえばいや WBC 準決勝メキシコ戦すごかったねすごかったあのねサッカーの時より泣いたまた泣いたのずっと泣いてた<笑>船木船木みたいな感じで<笑>吉田吉田ってなってた<笑>ウケるんですけどもうね決勝戦勝とうが負けようがどうでもいいですよ。十分感動いただきました。はい。お腹いっぱいです。グリーンは村上に感動いただきました。おめでとう村上くん。前回の一郎と被るよね。似たような展開でさ。ああ、本当だね。不調だった一郎が最後の最後にビシッと決めたみたいな。はいはい。マジチキンスキンやばかったぜ。チキンスキンああ、鳥肌感動ありがとうだぜありがとう凡人ってすげえなすごいかっこいいで侍魂ですね侍だねうんメキシコも強かったよね